Здравствуйте. Я представляю свою новую поэму «Местоимение». Зовут меня Борис Кригер. Для поэта поэзия – это точно слепок состояния его души. Многие спросят, почему так мрачно? Скажут, чернух. Нет, именно точнейшее, откровеннейшее отображение того, что действительно чувствует автор. И судить меня за излишнюю мрачность не следует. Ибо и к счастливым идиотам рано или поздно приходят мрачные прозрения. Как-то Валентин Гафт, читавший мои тексты, сказал, «Мне кажется, что я сам это написал». И вот метра не стало, и строки о смерти в его устах словно звучат уже оттуда, из-за грани земного бытия. Бегать от горькой правды нашего существования – Глупо и недостойно. Примите эту поэму, не заклеймяя автора в надуманном трагизме. И тогда и для вас это произведение станет отдушенным в темный час души. Я – семени змейка, восторг фейерверка. К заветной дверке скользнула зыбь. Отец Недреевка, спусти наружу! Ах, поздно! Вижу, дурак бесстыжий! Родись, душа! Гляди-ка, сыпь! Звезд недомерки светить спешат, А я не в теме или во тьме? На самом деле, по чьей вине Излилось семя прозрачным клеем, Приклеив мне земное бремя, Ярлык на теме, зеленки метку, Чтоб целить метка. Убийца время, что губит клея, Нас не жалея, мух кленьте клейкой, Бытия. Абзац рождения выдался кривым, Удушливым, как петли пуповины. Едва родившись, я до половины Был полумертвым и полуживым. Кот Шрёдингера был бы мной доволен. Жаль, он недавно снова был уволен, Как из котов уволен был и я, На этот свет придя из небытия. И мать моя тому была порукой. В тот день рождения Бог казался сукой, Что с целью своих грез обеспечения Обрек меня на будничную муку, Ведь бытие <смех> ни разу не печенье. Творцу экстаз беспечного творения Мне ж стыд и боль, Тоска, броска и скука. Но, впрочем, с Богом я опять на «ты». Мы примирились в это воскресенье. Хотя и без взаимного влечения. На всякий случай лучше бы держаться стоит мне подальше От грешных мыслей взрытой пашни. Ругательств серых, посеяв груду, Наверняка ведь нравится я буду Всевышнему, Что не утратил веры в меня, а я в него. Мы друг для друга... Хлеб и вино, а нас поют в гондолах гондольеры, Их вдохновение неусыпно лира, Хоть больше не в ходу уже их лиры. Как хороши с похмелья огурцы! Хрустят и брызжут каплями рассола, Уменьшится б до мизерного пола, Где умолкает жизни баркарола До странного чарующего кварка, Которому в аду звезды не жарко, И просто слушать саундтрек души, И созерцать котов, века и женщин. Хоть их уже мне хочется все меньше, Что радует? Без женщины грешить становится вполне реально проще. Язычники, срубив святые рощи, Сколотят для распятия кресты. Теперь 
я глазик. Я гляжу, едва открыв свое беспомощное веко, Из мрака тела в сумрак бытия, Из пристального мрака человека. Мне дела нет до тела моего, Как до ушедших в вечность испражнений, Как дела нет до чьих-то мнений, Мне дела нет ни до чего. И будет время вечность рвать, как бомба беспрестанно тикать, Своей костяшкой вечно тыкать, и от него нам некуда текать. И будет беспрестанно возникать немая мысль, как врожденный демон, Как нам из бытия сбежать? Где это чудо-теорема, что прочь из замкнутого плена? Сквозь облака из всплесков крема, Сквозь смерть, сквозь ад, сквозь небеса. Все хрупко, зыбко, зябко. В чем смысл бытия? В чем суть миропорядка? Притом, при чем тут я? Красный зеленее фиолетового, Дальтоники правят бал. Впрочем, вряд ли мне теплей от этого. Красный всех достал. Мир соскучился по коричневому, По концлагерю ничего личного. Что же мне не имется с моим я? Не мужик какой-то, просто тряпка. Перестал искать я, где отгадка, где искомый смысл бытия. Ах, на душе так изощренно гадко. Хватит тянуть лямку, строить по камушкам замки, запираться на замки, пробиваться в дамки с целью «проживи». Буду доживать на своей полянке. Ожидать подлянки от каждой лапочки И от каждой ласточки ждать, что нас рет на теме. Всему ведь свое время. Плутоний-239 так не считает. Но что взять с изотопа, ведь от него всем жопа. Спаси, святая дева. Впрочем, кто не в теме, о том едва ли узнает. Купили меня, как клоуна, на черном рынке. Бьет сердце, замуровано без запинки. Ласты скорее б склеить, раз ты, ничего не умея, За все без разбора брался. Я не догадался, как выглядят трудности, Пока не пошел дождь из шаров для боулинга. Принес меня в жертву вождь, как есть, беззащитно голенького. А я ему и ты брут. Я клоун вещий. Ужель со мной произойдут еще какие-то вещи? Падение астероида отменит поход к дантисту? К пришествию гуманоидов исполню рапсодию Листа? Придет ко мне с чашей цикуты моя долгожданная смена? И скажут отрывисто, пей, на, Сократ ты наш, желчью надутый. Строптивые темза и сена Вновь станут притоками рейна. Дезинфицирующие средства для рук и души было верой на самом деле. От упелого детства паук паутину шил, Жертвой первой в ней стало тело. С эскимо волшебник к нам не спешит. Вертолет оскорежены лопасти, И каждое чмо, подсчитав барыши, К невозможной толкает пропасти. Моих мыслей взломаны сервера, и украдены воспоминания, Словно крысы 
кишит во дворах детвора Еще те пресловутые гадины. Неприютно мне в тесном подвале души, Душа в теле, как в мусорном баке. В этом студне, на дне, в злощемящей тиши Зимовать собираются раки. Неподсудна душа, как объект шантажа, Как объедки объектов и ракурсов. Абсолютно чудна, абсолютно чужда, Словно в замши замшелая ратуша. Однопутно, беспутно Теряет любовь, лоскутами мазутом измазана Все, что есть у меня, кроме горьких грехов, Лишь души ненасытная скважина. Чарующая боль, присутствие на свете, о, сколько простоты в ее извечном сне И резкость самовольств тех, за кого в ответе И я с тобой, и ты, убитая во мне И как ни канифоль смычок своей печали И как ни береди извечный серый бред Я буду ждать тебя на утреннем причале Ты только соизволь, посторонись от бед Забыт давно пароль, и не вернуть биткоин, И плавать в стиле кроль не хочется уже. От прежних хлебосольств оглох я, как Бетховен. Такая карамболь на каждом вираже. Не стережет наш дом отлаявшийся ретривер. Надежды Бандероль вернулась снова вспять. Опять с тобой облом. И вся душа в крапиве, И в каждом слове тролль, И в каждой мысли спать. Закрылся наш дурдом, Перепятии быта забыты на потом, Как вещи в багаже, И все же в горле ком, А на душе корыто, разбитое, Ну то не склеить, что уже. Чарующая боль Уж больше не чарует. Рулетки предают, и карты не сулят, И даже алкоголь боль не нейтрализует. Разрушен наш уют, и холоден твой взгляд. И я уже не я, и ты уже другая. Сместились полюса, и компас грубо лжет. Судьба моя крута, как гаусса кривая, В тумане паруса мои никто не ждет. Неважно, с кем делить больное дно, Я виноват лишь тем, что существую. Гнусавлю сипловато, много ем, И все в воображении рисую какое-то бездонное окно. Невероятное обилие тем, К которым прикоснуться не рискую, Чтоб лишний раз не выпить виновата, До дна вину свою, как яд хмельную. Вина едва ли похожа на вино. Как оказалось, в горлышке моем, Где проживал когда-то аденоид, Слезняк обиды с местью жил вдвоем, Как тот пришелец, злобный гуманоид. Я выплюнул его сегодня в мрак Могил родительских, где смрад и трупный ужас. Припоминать не надо больше тужесть, Как детство длилось Словно вечный ад. Я, что необратимо время, рад. И это страх мой дикий успокоит. И все прошло. И я не виноват. Теперь мне похуй. Ха, я бы сказал иначе, 
что подошло для детской передачи, но было пошло и нехорошо. Теперь мне похуй. Было и прошло. Любимая любила, не любила. Я не взорвался, я звою тротила, я не исчез, не спился, ну и что? Не перегрыз я в западне крыло, и мне уже реально все равно. Ведь колыбель такая же могила. Мое падение многих развлекло, как развлекает гадкая текила, как отрезвляет памяти укол, как сносит голову тринитротолуол. Теперь мне похуй, и свободен я от непосильных в прошлом обязательств. Теперь я сам себе своя семья, и в том не нужно веских доказательств. Теперь ничто меня не отвлечет от дум и бреда райского блаженства. Пусть время быстро в пропасть утечет, пусть этот стих далек от совершенства, обычно лжец хоть сам себе не лжет. Я свой исход продумал наперед. Всю жизнь жил я словно напролом, Как отживает пуля перед стартом. Жил как во снах, жил как в хмельном азарте, Жил словно страх, что наполняет дом, Вдруг захворавший гибельным инфарктом И обреченный потому на снос. Везде совал свой иудейский нос, И как сова ночами храпом ухал, ни мастерства не приобрел, ни нюха, а просто брел по жизни, словно пес. Обильно срал, пердел, дожрал от брюха, и совести отчаянная шлюха, ошпаренная пота кипятком, не оставляла мыслей на потом, и все просрал, как водится при том. Как просирают жизни то и дело. В моей душе гнездилось мое тело. Его тянуло в сладостный притон. И не случайно снова в горликом. Хочу отчаянно я спать и плакать. И не хочу я враждовать со злом, Как с надоевшим нудным стариком. Оставь его, он сам умрет от рака. Мне не дает покоя один факт. Хоть, впрочем, факт сам по себе не страшный, Что умер я, увы, уже вчерашний, Но вряд ли я такому факту рад. И как бы ни был волен жизни тракт, И как бы ни был снова сытен ужин, Ведь это ад. Я никому не нужен, Хоть в аде этом я не виноват. Мне не дает покоя один сон, В нем я забыт на площади вокзальной. И все бронюсь с цыганкою скандальной, И не могу припомнить, где мой дом. А дома нет, как видно у меня, Как крова нету парочки влюбленных. Влюблен в себя я, дико оскорбленный, Что никому не нужен больше я. Мне не дает покоя, Одна жизнь, и то, как я ее, как видно, прожил. Кричу во тьму, а тьма мне корчит рожи. Вина тому, увы, едва ли моя. Ты... Богу посвящается. Определи по бряканью пилюль, Что в пузырьке, отрава или лекарство. Так и во мне, 
Небесное ли царство или сердце ад, приветливый для пуль? Как не наступит в январе июль, так не отменят приговор расстрельный. И вновь наступит месяц сей метельный, в рай не пропустит ангелов патруль. Привычно скажут, рай не для грязнуль, а ты в раю бы был, как гость случайный. Ведь ты дебил, из неумытой чайной Христа всегда упрямо уводил. Я не упрям, я просто не пойму, зачем творить миры под крик проклятия, и почему целебное распятие необходимо к разрушению тьмы. Я не дебил, я просто не нашел ни одного в том оправдания Богу. Зачем? Он мир наш жуткий по итогу На горе нам жестоко сотворил. Зачем во всем нас слабых обвинил И от чего простить никак не может? И почему тьма вечно корчит рожи? Хоть на кресте грехи нам отпустил. И я орал во тьму, что было сил, Но как орал иссяк. Банально высох И расписался кровью на кулисах И написал на них, кого люблю И потому Никак я не пойму Но почему мой Бог Уперся рогом И ни за что не вразумит Ей Богу одну овцу Заблудшую свою Мне возразят С рогами это бес А я отвечу Что он нам как Куклу все тычет беса, За мирскую муку лишь Бог в ответе, С рогом или без. За эту правду не видать небес. Ужель и боги так страшатся правды? И как понять, лекарство или яд ли? Как отличить, кто ангел, а кто бес? Без юмора к творению твоему, увы, я относиться не умею. Ты уж прости, но все же я посмею смеяться над собою посему. Вот голый я пред зеркалом стою. Какое же убожество, о боже, по образу я твоему. Ты тоже такой смешной? Прости, что я хохмлю. Карикатурно глупый образ мой С отростком очевидным, То и дело упрямо озабочен этим телом, Велит в бесперспективности ногой Искать себе внезапных воплощений. И ты такой? Что ж, я прошу прощения, Твой замысел никак я не пойму. По образу я создан твоему И не пойму, зачем таким я создан. Душой готов творить миры и звезды, А телом только гадить я могу. А все из-за падения в раю, Где пращур мой вкусил тот плод проклятый, Не доглядел, отвлекшись там, пока ты. Зачем вообще ты плод тот посадил? Мой милый Бог, о, как же я устал От этих истин приторно-банальных, От геморроев, мучащих анально, От новостей бесстыжих и скандальных, От площадей пустынных, привокзальных, От бесовщин, глумящихся нахально, От правдолюбцев, лгущих эпохально, Слепцов, что любят мыслить визуально, Безумцев, что решают гениально, Что есть нормально, а что ненормально, От памяти, что врет феноменально, От истин, понимаемых буквально, А от того дурных монументально. На кой меня ты экспериментально На бытия возвысил пьедестал? Я бы этот мир вообще не сотворял. Но не творить творцам ведь нереально. Творец творит, звучит вполне легально. 
что не меняет сути кардинально, ибо Творцам законность номинальна и неразрывно с ними изначально. Хоть изначальность ведь парадоксальна тому, кто саму вечность создавал. Только зачем? Я так и не познал. Ладно, не злись на меня. Мне ведь страшно. Я мал, а ты — бог. Пусть я дров наломал, да и бес мне помог. Что ж теперь, наемал отбывать свой срок? Трепетать и терпеть, проклинать свой рог? Ты меня так достал. Я устал, а ты слишком строг. Вот и дух мой восстал, ведь он так одинок. Я бреду на вокзал, где избыток дорог. Снова выпнул меня от тоски не храня. Сколько слов, сколько строк сочинил для тебя, Но разжалить не смог. Твое сердце броня, и тебя я, броня, Разлюбил, как дитя. Мне недорог восторг твоего бытия. Но не злись на меня, я кручусь как могу, А тебе я ни дня позабыть не могу, Хоть икону повесь и крестись на бегу, Ты такой, какой есть, изменить не могу. И зачем тебе лезть до да лампадка в углу? Может, лучше не лезть, но тебе не солгу, Пистолет бы к виску, разогнать чтоб тоску. Но ты мне не велишь показать тебе шиш. Потому и живу. Наверное, с тобой договориться никак нельзя. Надежду бросил я. Служил я верно, ты ж ковбой, жар птица, квант бытия. Я верю жгуче, потому и груб. Ты для меня привычный собеседник. Глядишь из тучи, и слетают с губ день ото дня грустней стихотворения. Мне одиноко в твоем мире быть. Негоже нам опять бесить друг друга, И время вспять должно на нерест плыть, Чтобы излечить от памяти недуга. Единственный источник оптимизма Оставил ты мне радость анонизма. Каков итог? Зачем ты не помог, Когда с ума сошла моя подруга? За тучку скрылся, сжался от испуга, Не свистнул вечный тренерский свисток. И что теперь? Твой самый верный друг сидит и овом бедным в выступлении, Пока ты занят Марса потеплением Или Атлантиды мегапотоплением. Зачем? И сколько умывание рук Свободой воли объяснять ты будешь? Меня ты, что, совсем уже не любишь? Зачем ты желчью душу мою губишь? Давай дружить, как прежде. Будем жить вдвоем, хотя бы в сумраке подвальном. Так просто быть, наверное, безначальным, Как мне легко с тобою быть нахальным. Друг друга нам приходится терпеть». А надо бы любить той жертвенной любовью И причащаться вечно твоей кровью И плоть твою небесную вкушать И нам никто не сможет помешать Не посыпать друг другу раны солью Миры ты движешь страхами и болью А должен ведь любовью, наконец Тебе я сын но ты мне не отец.
как не молю я твоего отцовства. Ты не лишен скупого благородства. Так сделай так, чтобы больше из юродства мне не пришлось орать тебе. Капец! Расчистил ты вокруг меня пространство. Мои мечты, сменяя постоянством существования в суе, без мечты. И мне, по сути, не оставил ты кого любить, по ком скучать и волноваться. Один лишь ты поблизости остался. Ревнитель грома гулкой немоты. Так не молчи, хотя бы намекни, чего в конце концов ты хочешь. Зачем ты мне мозги полощешь? Ты говорить со мной начни, хотя бы в пристальной ночи. Тебе со мной надо попроще. Я недогадлив, черств и нем. Я сам себя скорее съем, чем догадаюсь, в чем отгадка. Какого нового порядка хотел бы ты в моей душе? Того, что не было уже. На бритве, на стальном ноже Меня плясать упрямо учишь. Скажи, зачем меня ты мучишь? Зачем не призовешь к себе? Какой еще шальной сценарий Сыграть обязан этот парень, Что спит в подвальном этаже? Мой бог и нежен, и улыбчив, и исключительно тактичен, Грехами мне в лицо не тычет, Я мил ему и симпатичен. Скажи же мне, всесильный Бог, Таким ты Богом стать бы мог? О, как бы я тебя любил, За каждый день благодарил, ты мог ее ведь вразумить И мое сердце исцелить. Давно могли мы вместе жить, Всем сердцем вновь тебе служить. Не хочешь. Как авантюрист Ты любишь вздор, накал, сюрприз. Шерхан шакал, любой каприз. Ван Гог шагал, расстрел на бис. Внезапно рухнувший карниз, Ножа удар из-за кулис. Как Бог наш любит балаган, Так и неподанный стакан В последний час, в отчаянье час, Смакует удивить не раз. И как в спектакле на показ От нас он ждет смешных гримас. Безумных мастер он реприз. Не ждали. Вот его девиз. Он, как подвыпивший судья, Не знает сам, судьба твоя, Змея трагедии или фарс. Едва ли решит и в смертный час Дать выпить яд или выпить квас. Его досуг дурачить нас От наших мук, придя в экстаз, И вместо милых сердцу мест Всех поголовно шлет на крест. Мне неуютно рядом с ним. Мой Бог не может быть таким. Господи, как устал с тобой лаяться, Повторять, что твой мир мне не нравится. Веришь, просто устал. Это ж вечный скандал. Видно, мне не исправиться. Хоть задача и ставится, Только мне с ней не справиться. Знаю, нам предоставится шанс друг другу представиться, В вечность тупо уставиться, Тут и спесь поубавиться. Не хотелось бы подставиться Под твой фирменный гнев. 
Я бросаю тщеславиться, беспрестанно бахвалиться, Мне б с гордыней расправиться, чтобы в вечность отправиться. Пусть в груди сердце плавится, словно злая пиявица, Пусть оно хоть удавится, буду Богу прославиться, Помогать на распев. Нужна ли тебе неискренность моя? Нужно ли тебе мое подобострастье? Ведь я не ноль, и я достоин счастья, А счастья нет в подобострастье лжи. Ты путь мне, Боже, все же укажи, Как, не гневя тебя, мне думать правду, И как опять мне полюбить тебя? Ведь мою душу держат якоря Огромными греховными цепями. Давай мириться, я израильтянин, А не на ссору и на мир с коры. Им всякий спор подобие игры. Давай мириться, я прошу, ей-богу. Я так устал, хочу вернуться к Богу. Скажем, мы помирились, ты грехи отпустил. Скажем, в вечности слились, и меня ты простил. Скажем, все мои крики оказались зазря, Ничего не постиг я, жизнь напрасно живя. Но не понял и фиг с ней, я от жизни устал. Ты пойди ж в нее вникни, что не день, то скандал. Ничего я не понял, никого не виню. Вновь повесил иконы и тебя обниму. Ты скажи только точно. Тебе нужен дебил? Тот, что славит истошно и всю боль позабыл, Ты скажи, и не скучно в таком сонме святош. Бог молчит равнодушно, тем ответив, а то ж. Он молчит неизменно, Бог ведь знатный молчун. То ответит мгновенно через сердце, не ум. Никого не оставил собеседником мне, Потому я отправил телеграмму тебе. А в послании немного отшлифованных слов, Стоит слишком уж много телеграммы богов. Бланк я выберу славный, пусть с цветочками весь, Напишу, кто там главный, ты ведь точно там есть. И вот так по старинке отчеканю строку В нашем я поединке победить не могу. Сделал ты все как надо, тебе ж стадо пасти, Изменю свои взгляды, если можешь, прости. На последние гроши еще можно пока. Попрошу бланк попроще, Оплачу ТЧК. Творец не может не творить, Не может, хоть и всемогущий, Вот и творит вселенных тьмущий, А нам приходится в них жить. Творец не может не творить, тогда ведь он творцом не будет. И даже залпы всех орудий творца не смогут пробудить. Творец не может не творить, творцом считаться перестанет. И о его творенье плане все перестанут говорить. Расстроятся односельчане, мол, без творенья мы в отчаянии, И на безногом ветеране не заживет гангрена в ране, Патрон останется в ногане, И во всемирном балагане шуты закроются в чулане, Куда себя отправят сами. Утихнет ураган в стакане, Святой признается в обмане, и мелочь, брякая в кармане, Затихнет, как к утру цыгане. И даже злые марсиане На марсианском на бархане Блохой притихнут на аркане. Не то чтобы этот мир плохой, 
Не то, чтоб в нем благой покой не сыщешь, Только смерть с клюкой Нам всем живущим здесь на кой. Творец творит, творец ваяет, И каждой твари душу знает, Всю жизнь в потьмах, что ковыляет, Но ни за что не променяет Боль ковыляния до конца На смерть, на приговор Творца. Как гроздье призрачной сирени Увянут мысли и сомнения, Невольные прикосновения не доведут до пробуждения. Господь, к чему твое творение? Зачем прощать нам прегрешение И видеть в нашем отражении Всех падших ангелов падение? Уже ли все для развлечения От вечной скуки и томления? Не вызывает умиления то, что становится мишенью. Примишь мои ты поздравления, в восторге я. Ты мой творец, тебе я сын, ты мне отец. Раздору нашему конец. Иисусе, Господи, прости, Я знаю, что Тебя не знаю, И сам от этого страдаю, Себя кусая до кости. Иисусе, Боже, Исцели моей души стальной кручину, Подай мне светлую кончину Спасения моей души. Я знаю, что Ты не такой, Каким Тебя я представляю, ты знаешь, я тебя не знаю, В слезах твоих меня умой. Тебя мне жаль в душе кроваво, Моя душа, что сталь из сплава, Из сплава боли и тоски, Мне горько, страшно, объясни, Зачем ко мне ты не был послан? Зачем величественней сосны Из них, чем сбитые кресты? Как мне бежать от правоты рычания демонов и бесов, Что жизнь мне сожгли кудеся? Из храма только не гони свечей, угасшие огни. Во царствии ты помяни, что я служил тебе отважно, Хоть, впрочем, так ли это важно, кому кто служит? Ты скажи, как мне смириться с этим миром? Каким целебным эликсиром забыть во царстве твоем Все то, что пережил я в нем? Глухую каверзность отчаяния, Простую ложечку от чая, доставшуюся мне от рая, И нераскаянность раскаяния, и неприкаянность страдания, Любовь, убитую нечаянно, Судьбу и Авеля, и Каина, и веру что навек Ахаяна, надежд рассыпавшихся тайне и нераскрытость вечных тайн, тельца золотого, что изваяна дурная статуя навек, я хаос, мрак, я человек, пусть я дурак, пусть средь коллег я пуще всех душой калечен. Ну что ж, мой путь не бесконечен. В конце концов, ты дашь ответ. Меня наполни, Дух Святой. Я больше не хочу войной Идти безумно против Бога. 
Но в темноте к нему дорога мне не видна. Она ж одна, а я до дна Спустился в мрак необычайный. До дна я осушил отчаяние, И мне дороги не найти. Все перепутаны пути и неизвестность. Впереди! Я как дурак ищу огни, Там, где огней мне не найти. Я так запутался, прости, Избавь от вечного блуждания. Вся моя сущность обезьянья Стремится смутные желания Обрюзгшей плоти ублажать. И вечно похоти пиранья Грызет притихшее сознание, И сладкие воспоминания Не ускользают от внимания, И ожидание наказания Всему находит оправдание, И сладость разочарования В дрянном извечном мироздании Не стимулирует молчание. Я не молчу. Не можешь не творить, я ж не могу молчать, я не могу не жить, не жить и не страдать, молчать, что не дышать. И не слова то, чистые рыдания, хоть поздновато. Душой рыдаю, не гортанью, я скверняю все похабной бранью, Мой опыт недостоин подражания, Не ведал я, какой я стану дрянью. Прости меня, прости меня, прости меня. Увы, боюсь, что будет все банально, Как все и было в жизни изначально, И простота конца весьма похвальна, Хоть не вполне, увы, оригинально. Надеюсь, что все станет очевидно, Прозрачно, непозорно, не обидно. Скажу, Господь, дела твои все дивны, что был неправ я в критике своей, И обойдемся без мытья костей. Без лишних слов, стенаний и упреков Пусть это станет для меня уроком, Что истина твоя моей верней. Она, любимой, посвящается. Любимая, тебя я не люблю. Мне разлюбить тебя удалось непросто. Моя любовь была такого роста, Что ни в один не помещалась гроб. Четыре года нужно было, чтоб Добить во мне последнюю надежду что никогда уже не станешь прежней, Любимой, верной, простодушной, нежной, Чтоб просто душно не было с тобой. Своим я чувством протрубил отбой, И за тебя простил уж даже Бога, Хотя упрямец этот мог, ей Богу, Твое стальное сердце вразумить. Не понимаю, как так... Разлюбить того, кто был твоей душой и телом. Не Дездемона ты, я не Отелла, И бесполезно было бы душить По-настоящему вполне друг друга. 
Я потерял любовь, надежду, друга. Ты ж потеряла всю саму себя. Любимая, меня ты не любила. Во всяком случае была то не любовь. Есенина цитировать свекровь любила, но теперь ей дом могила. Коль дожила, сказала б, говорила тебе, что так и будет, дураку. Кричать осталось мне кукрику и лезть под стол, как проигравший в карты. Мне все равно, и в жизни нет азарта. Не полюблю я жизни больше вновь. Какая тонкая мучительная грань Меж чувством сильным и бессильным равнодушьем. Мне без любви в пустынном мире скучно, Но лучше скука, чем тоска и брань. Ты меня поразила настолько, Что никак я постичь не могу Утолять мне несносную боль, Как отживая в истошном аду. Я по аду, как эхо бреду, Как в бреду, в зазеркалье больном, Как, и ответ я никак не найду. Как возможно не чуять нисколько Злобогневное действо осколка, Что застрял в твоем дерзком глазу? То не глаз, то волчиное око, Во вселенной с тобой одиноко, И галактики в стиле барокко Нависают над снами без срока. Я расстался с судьбой богомольца, Богомольцем мне быть однобоко, В лосинице-то слишком уж колется, Что совсем обнаженным хоть холься. Дни гармоний остались далеко, Ты как пуля в простреленном легком, Беспощадно, смертельно, жестоко, Безразмерно ютишься консолью В этой ране, посыпанной солью. Твоя воля витийствует стойко, да безумие ты своевольно, Это нынче считается модным, Даже если во всем слабовольно. На твоем гололеде мне скользко, И слова отзываются хлестко В каждой колкости, вышедшей плоско. Горизонта кроваво полоска, Посетил мою душу морозко. Объяснение слишком громоздки, Чтоб дойти до усталого мозга. Ты, ледовое талое войско, Не оставила целых селений, Стелишь жестко, И спать будет жестко В чернозема последней постели. Я иссяк в этой жизни до срока. Ты же тешишься разовощека, Слой румян лишь припудрив легонько, Не могу я смириться с тем кротко. Мне безумно, мучительно, горько. Помню я каждый вздох, каждый локон, Помню каждое счастье ведерко, Помню каждое света лукошка, Пожалела б меня хоть немножко. Но твой голос навеки и гольчат, Душат бойко его полукольца, Как удав, что отпущен в раздолье, Там удавится ведь попривольней. Твоя рожа всегда протокольна, Разглагольствуя непроизвольно, Матерюсь я весьма непристойно. Знаю, это меня недостойно, И от этого даже неловко. Ни одна Правда не краеугольна, Ни одна ложь уже не крамольна, Ни одна мысль уже не фривольна. Я надеюсь, ты этим довольна.
Наш остров Атлантида, корабль наш Титаник, Дурные рифы быта и скалы оправданий, Искала ты в намеках все айсберги упреков И отмели сомнений от душ лишенных соков, От дум лишенных мнений. В нас жаркий яд Востока проник в бездушный Запад, ты вечно одиноко, я вечно все нахрапом Пытаюсь взять поспешно, да, я дурак, конечно. Так и не вижу вывод, зачем расстались мы хоть? То рецидив и полно, нас старят мысли волны, Нас гробят дум морщины, мы женщины, мужчины, Противные герои дурного водевиля, Живем партнеров пиля, живем пиля партнеров, Живем во тьме позора за разных разговоров, Теперь друг другу вирус, теперь друг другу гибель, Теперь друг другу горе, теперь друг другу вызов. Он другу посвящается. Мой милый друг, я не нашел тебя Ни в звонком детстве выцветших помоек, Ни в перезвоне грязных перестроек, Ни на чужбине душу погребя. От дружбы я по полной огребя Уж не ищу друзей на жизни ряби. И не тоскую душу теребя, Что друг мне в жизни так и не был даден. Себя зазря любовью загубя, Теперь я понял, не друзья мне бабы. Ах, если раньше понял это я бы, То жил спокойней сам себя любя. Теперь мне, впрочем, все до фонаря, Я сам с собой вполне дружу хотя бы. С тем, кто исчез, меня употребя, Теперь я стал весьма уже прохладен. Мой милый друг, тебя я не нашел. И Бог с тобою. Думал, Бог мне другом хотя бы отчасти будет, Но испугом, как видно, подчает своих друзей. С таким дружбаном не собрать костей. Так я остался вовсе без друзей, Фальшивой, лживой, своевольной братьи. Друзей, пожалуй, хуже только братья, Хоть, впрочем, сестры даже их хужей. Теперь мне, друг, лишь смерти скоробей. На свете смерти нет надежней друга. И хоть пока не ищем мы друг друга, Я знаю, до конца прибуду с ней. Уже бежит мой верный скоробей. Спешит с востока с шариком навоза на мрачный запад. Мирные угрозы всегда молений пламенных милей. И прожил я последний прохиндей, Не дать не взять, как продувная бестия, Не обходя бездонных пропастей. Из пропасти я был гоним в зашей И восходил на пике я бесчестия. А Бог, как Припозднившийся диджей Поспешно правил пьяной дискотекой. Когда бы был ко мне он потеплее, Я б до сих пор вещал благие вести. Я ж, как совсем заблудший Одиссей, Отправил в жопу дуру Пенелопу И к своему всемирному потопу Не подготовил добрых кораблей. Подай мне, Боже, друга по пьяней! Пусть напоследок мы напьемся дрянью, Твой свет таков, Дружить в нем легче с блядью. Или лучший друг бездушный Котофей. Мы людям посвящается. Мы такие, какие мы есть. Каждый день очень хочется есть. Каждый день очень хочется пить. И кого-то по-плотски любить. 
Среди нас ни единого нет, кто бы дал очевидный ответ, мы на кой появились на свет. А ответят так ложь или бред. Идиоты бездумные мы, не страшась идиотской судьбы, собираем гробы, как грибы, и даем их друг другу взаймы. На перы мы с редчахлой чумы Поспешаем заполнить скамьи И взываем из пагубной тьмы Накорми, накорми, накорми! Но на всех не хватает жратвы И торгуют рабы дочерьми Сыновьями торгуют рабы Утверждая, что мы не рабы И все ждут пред вратами тюрьмы Окончание сейку тюрьмы. Ну а кто-то, набросив сумы, Побираются глухонемы. И могил слишком свежих холмы Наполняют пространство войны. И воюют зачем-то кумы От того, что кумы не умны. На телах росписи хламы Оставляют объятья семьи и кричат «Никого не люби! Ты, любовь, погреби! Погреби!» Крематориев густо дымы Воздымаются, мрак впереди И уже на пороге зимы Волчий вой слышен из полутьмы Боже, снова нас ошеломи, покажи нам спасение пути, но не действуют больше псалмы, а кричат «Заклейми! Заклейми!» Годы, как людоеды самы, рыщут жадно у ветхой кормы, их ведь уймы, пойди-ка уйми, и тесны нам пустые миры. Мы устали от этой игры. И хами Богу или не хами, Боги слишком глухи и не мы. Зря проклятиями ты не срами Перед Богом себя и людьми. Злобу тихо в себе не копи. До последнего шага пути дотяни. Дотяни. Да тени. Вы бесам посвящается. Вас, бесов, с детства чутко чуял я и не любил. И даже ненавидел. Не знаю, чем и кто из вас обидел Еще едва рожденного меня. Наверное, тем, что затянули пуповину На шее нерожденному плоду. Я вам служить не стану. Не пойду вам, жалким тварям, В мерзость услужения. Хотя, конечно, есть такое мнение, Служить вам можно даже не служа. И в этом преуспел премного я, и в этом преуспел я бессомненно. С последнего не спрыгнул этажа, хоть и хотел когда-нибудь, наверно. Я помню вас, прожорливых громил, что обкусали мне, как волки, душу. Я вас, подонков, сроду не любил, и не любовь свою я не нарушу. Вы диктовали вечно всем вокруг, как побольней предать меня нечаянно. Родители, любимая брат, друг, внимали вам послушно и банально. Я всех простить, наверное, хотел. Но вот прощалка как-то прохудилась. Тут как ведь? Издевательство продлилось, пока б я до конца не претерпел. И я всю жизнь наивно пропердел И расточил на всех все, что возможно. 
И добрый Бог мне вечно врал безбожно, что добр он, и то, что мой удел служить ему и телом всем, и делом, и черное упорно звал он белым. А белого в его вселенной нет, как по итогу все же оказалось. Хоть белую душа моя казалась, а оказалась черной. Света нет. Они врагам посвящается. Своих врагов не понимаю я. Вражда со мной чем может быть приятно? Я всех любил, как водится, опрятно, И все раздал до точки небытия. Своих врагов не понимаю я. Зачем вам нужно враждовать со мною? Вам за вражду платил всегда любовью, На что враждой ответила семья. Своих врагов никак я не пойму. Наверное, причина тут безумие. Мы вместе жили в полусонном улье, И там ума лишились наяву. Такого не желаю никому. Я сам себе Герасим и Муму, И сам себя я заточил в тюрьму. Ах, да что же, черт возьми, с врагами стало! Уже ли не нашлось у них кинжала? Ужель удара недостоин я? Ужель существование тюрьма? Блатная зона, где забьют ногами друзья, Что оказались все врагами. Своих врагов никак я не пойму. Я жизни фильм уж не пересниму И даже не перепишу сценарий. Мой прах не ляжет даже в колумбарий, Его развеет на помойке сын. Иль просто честно Высыпет в камин. Из всех известных в мире сем скотин Я был, как водится, ведь самою последней. Нес про любовь какие-то все бредни, А оказался, как и был, один. И на краю кручины бытия Лишь семени змейка я.